孽障，把这两个货放过来。方家最近一直不太平，我特地请来一位算命先生，算出来了，果然是你的问题。方董事长，想守住方家家业，唯有以这龙凤胎之血祭天。奉献迷信，是。哇！闭嘴，王清然，你怀野种不够，还敢给我方家下降头？我今天打你，明天你让你够了。这这些年，我在家里过得还不如一条狗。五年，给我五年的时间，我一定把你花在我身上的钱都还给你。我们永不相欠。强。怪我运势，我要摔死这贼狗杂种！谁都别想动我的孩子！给我拿过来！别过来！去！金溪、景阳，你们俩仨想逼我命？给我！我的孩子！我的孩子妈咪，能不能不要乱扔了？洋洋感觉头好晕，速度快点！扫完地还得洗衣服呢，洗不完不准吃饭。啊！哦、啊，你有没有良心？洋洋现在还发着高烧呢，你让他干吓人干的活？说什么呢，行章？我刚才这不是帮洋洋剥瓜子了呢。还装？有的时候我真怀疑你到底是亲妈。如果我不是他亲妈，我为什么要给他买这么贵重的手镯？我还差点为了他难产而死。五年了，除了这个破手镯，你还给他买过什么？买过一件衣服吗？你热过一顿饭吗？你离婚吧。行，你给我一个亿，我保证再也不见他。好，我给你。现在就给我马上滚！洋洋，以后有爹爹陪你就好了，啊！周总，从检查报告上显示，小少爷厌食症应该是长期受虐导致心理缺陷。好，我知道了。儿子，之前多怪弟弟，弟弟太忙了，把你忽略了。爸爸已经把花妈咪赶跑了，以后绝对不会有任何人再欺负。他不是我妈咪，他不是我妈咪。老师说过，没有妈咪会不喜欢自己的孩子。爸爸之前也怀疑过呀，但可是亲子报告上说的没错呀。儿子，以后爹爹一定多花时间陪你。但是我们先听医生的话，做个检查，啊。嗯。哎
：“星星啊，等会儿吃完呢，再量一次体温。要是没问题的话，妈咪就带你出院。”妈咪，我老是感冒发烧，哥哥会不会跟我一样？毕竟我们两个是龙凤胎。弟弟，等一下，你闻到了吗？好香啊！弟弟，你闻到这个香味了吗？好像妈咪的味道。哎呀，你终于有食欲了，刘特助。马上把医院里所有妈咪做的午餐全部给我买下来。是，陆总。陆陆总，医院内所有妈咪的饭菜都在这儿了。小少爷，请用餐。洋洋，这是医院内所有妈咪做的午餐，你尝尝，有没有妈咪的味道？嗯，这是三号病房小亮妈妈的午餐。嗯，六号病房月亮妈妈做的午饭。嗯，嗯七号。嗯，二号，嗯，七号，八号病房，嗯嗯嗯，呀，医生，医生，医生，医生，小少爷应该是用餐过量导致胃痉挛，身体受不住才晕倒的。哎呀，一定会没事的啊。等一下，宝贝。今天就出院了，想吃什么呀？妈妈给你做，主要是妈咪做的我都喜欢，就你嘴甜。嘿，嗯，给我，镯子。哎，关冷静，这里是私人就诊室。我知道，但是里面好像是我儿子，我能不能进去看一眼？你认错了，赶紧走，别影响我们家小少爷就诊。叔叔，但是我妈咪看到哥哥手上的银镯子了，我们每个人都有的。对，银镯，我绝对没有看错，我们跟他的银镯一模一样。嗨、呃，你说这镯子呀？<笑>这是我们家小少爷出生时夫人送给他的，全海城就一只，您这个根本比不了。原来是这样，我真是魔怔了，竟然看到个银镯就以为是我的洋洋。妈咪别难过，我们一定能找到哥哥的，走吧。刚才怎么了？没事，陆总，有一个女人把小少爷认成自己儿子，我已经解决了。如果可以。我倒希望洋洋有一个疼爱她的妈咪，可惜。走，回家。你好，你的蛋炒饭。哎，好嘞。哎，这菜不错呀。赶紧给我滚！滚滚滚！滚！老大，今儿这娘们儿，我欠咱们保护费一个月了。保护费该给了吧，龙哥，我刚刚来这儿，我还不知道这边的规矩。咱们的保护费是多少钱一个月？不多，三万。如果你不想给的话，陪我睡个觉也行。<笑>龙哥，三万实在是有点多，能不能？贱<笑>人，别耍贫嘴啊！赶紧给钱。谁敢惹我妈咪，我绝惹不了她。<笑>你过来呀！这个小奶娃子敢挑衅我，今天就把你打得任我做爹！哎呀、哎哎，老大，老大，老大，老大，老大，没事吧？小子，敢戏弄我老大，找死！我不是小子，我是丫头。我弄死这个死丫头片子！谢谢。不过我也能有妈咪保护就好了。这不是白天在医院那个女人吗？陆总，我们要不要帮帮忙？不必。爹爹，我想帮帮这个阿姨。
我不给你点颜色看看，你当我是吃素的？啊？住手！啊，别他妈管闲事儿，不然连你一起打！啊！啊！啊！老大，老大，老大，来，老大，你他妈给我等着！谢谢你啊，也没什么能感谢你的。你要是不嫌弃的话，留下来吃个饭吧。不必了。叔叔，你就留下来吧。妈咪做的饭可好吃了。妈咪，你就做你最拿手的蛋炒饭吧。蛋炒饭，爹爹，我也想试试。<笑>嗯。来，很香的。阿姨，你这蛋炒饭的香味跟别人不一样，好香啊！这个啊，可是独家秘方，不能告诉别人。哥哥，赶快吃吧，我平时能吃一大碗呢。爹爹，我今天在医院闻到了，就是这味道。阿姨，你今天是不是也做过蛋炒饭送去平江医院？我今天，哎呦。还挺热闹的，你不会以为躲在这儿就能把方家的抚养费还清吧？真是，方悠悠，不准欺负我妈咪！哟，还在这儿睹物思人呢？你儿子早就被你克死，把照片还给我。像你这种磕完父母、磕儿子的扫把星，活着也是浪费空气。坏女人，我不准你这样说我妈咪！哎，你个小野种，<笑>你竟然敢打我！爹爹，能不能再帮一下这个阿姨？洋洋，这是别人的家事，我们不要吭声。可洋洋不想吃完这顿没下顿。想要想一直吃到这个阿姨做的饭，爹爹求求你帮帮他这个男人怎么这么眼熟啊？你谁呀、啊？关你什么事？他是我妈咪，他是我妈咪。妈咪，他儿子早就被他克死了。趁这种人尽可夫的人当后妈，你也不嫌脏啊？我不许你这样说他，在心里他就是我妈咪。我只相信我老婆。你又是什么东西？还不离我妈咪快点远点，否则我让我爸咪把你的屁股打开花！我操，这两个孩子怎么那么像啊？我知道方家现在运转不好，这钱你先用着。孩子给我之后，方家的债务我来解决。韩小姐放心，我一定让你满意。我操！怪不得当年韩家约让我帮他抢孩子，原来他早就知道这个男人身份不凡呀。方清然，原来他就是这个野种的父亲。你能嫁给他，是拿这个野种做要挟吗？不知道你在说什么。你装什么装呀？两个兔崽子长得这么像，当我是瞎子？啊？难道？这不可能，他不是我孩子，你不要胡说八道。那他们两个手上手镯是怎么回事？妈咪，你看，我们三个人的手镯都一模一样，还真的是哥哥。韩家月说，当年这个手镯是他们，怎么会？洋洋，你真的是我儿子？别痴心妄想了，方清然，你儿子在几年前就死在人贩子手里，这是死亡证明，你自己看。
这是死亡证明，你自己看。<笑>原来你儿子三年前就已经死了，不可能，这不可能！你自己看，还是我爸妈去收的尸，上面还有我父母的签名，怎么会有假？胡说！够了，刘德柱，把这两个女人赶走。哎、我不想在这儿看到泼妇骂街。这，起开！啊！没长眼的东西！哼哼，我说陆总啊，到现在你还袒护这个贱人，也好，那就把他欠方家的三十万一并还了吧，跟他没关系，有事冲我来，冲你来！你卖一碗破炒蛋能赚几个钱？陪别人睡一晚又能赚几个钱？人穷不可怕，怕的是穷还爱在那儿装。我不准你这样说我妈咪！刘特助，全拿箱子。拿好东西，赶紧滚！再敢追过来，别怪我不客气。哈哈，张你你给我等着！走走走，放过你的！<笑>你以后对外，你就是养羊的妈妈，负责养羊的一日三餐。这样你既可以躲避方家的骚扰，还可以照顾洋洋的健康，你觉得怎么样？我、哦，妈咪快说，我愿意。谢谢，我没意见。不用谢我，要谢就谢洋洋，是他点名，以后只吃你做的菜。谢谢洋洋，不客气。耶、yeah, ，我们都有爸比妈咪啦。<笑>你们什么意思？难道那报告是假的？傻孩子！我今天来呢，是想请你们帮个忙。只要把方清然从陆行章身边赶走，陆家的荣华富贵就都是你们的。没问题，当初企业就是您出手救过来的，我们当然是相信韩小姐了。<笑>这下可好了，不仅啊，以后有咱们的荣华富贵啊，还能还韩小姐的人情，这岂不是两全其美吗？方清然，陆夫人的位置是我的。这个孩子怎么长得和陆总那么像啊？还有这个女的，难道这是她的那个私生子和孩子？陆总，小少爷，我宣布，从今天起，方金然就是这个家的女主人，是洋洋的妈咪。是。流氓，你一定要照顾好行章和小少爷，别让其他女人趁虚而入。哎，您放心，就是你不特意回来跟我说，我也会好好照顾小少爷的。敢跟夫人作对的人，没有好下场。刘妈，贤章平时都喜欢吃些什么？我这就去送。陆总啊，啊，他平时最爱吃茄子。谢谢刘妈，不就是想抓住陆总的胃吗？你看你有没有这个本事？这么多油，你不怕陆总嫌腻啊？当然不怕啦，这个油不仅不会腻，而且还会让茄子色香味俱全，口感爽滑绵软。再怎么说，这么多油对身体也没好处啊。这个你就放心了，这个油富含谷维素和植物胆醇，谷维素可以有助于睡眠，而植物胆醇可以降低心脑血管疾病，好处多多。开饭，陆总，你尝尝。王妈没有跟你说过，我不吃茄子。陆总，你的喜好我早就跟夫人说了
，可是没想到他不当回事儿。我没有这个意思，我相信我的厨艺能让洋洋满意，也一定能让你满意。要不要尝一尝？陆总别为难，我现在马上端走重新做。朱玉桐，早都说了，陆总不喜欢吃，夫人非要做，还逼着陆总吃，想立威也不是这样的。别动，这道菜确实比我之前吃过的味道要好很多，也不是不能接受。什么？好吃。一会儿洗了碗，记得把地给拖了。嗯、啊，这好像不是我分内的事吧？你还真把自己当陆夫人了？这些活儿也是陆总安排的。我和他只是假结婚，做这些抵去生活费也正常。知道了。对了，陆总说你那么会做饭，后天小少爷的生日宴也要你全权负责。洋洋和星星是同一天生日，好，没问题。哼，等着吧，等你在宴会上出了丑，看陆总还会破药。妈，陆总居然邀请我去参加他儿子的生日宴。是啊，我女儿啊这么优秀，成为陆夫人那可是指日可待呀、啊。一定是他上一次第一次见我就对我一见钟情了，必须的，说不定他还会在宴会上宣布我就是陆总未来的夫人呢。成了嗯，陆总，你怎么还没睡啊？这话应该我问你吧？大半夜你不睡觉，你在干嘛？我我给洋洋做一些糕点。你脸上……那个，以后人前人后的。都不用喊我陆总。知道了，行张。那个，过几天洋洋生日宴，期间我会对外宣布你是我夫人，记得穿好看点。那我就先走了。我送送你。没事。爹爹妈咪，你们怎么还不睡觉？熬夜会变丑的。哎，星星，走走啊！啊<笑>他身上的味道，好熟悉。五年前，你是不是去过曼河酒店？爹爹妈咪，笑笑，有点能不能回房间再搂搂抱抱？妹妹还小，影响不好。你你刚刚说什么？呃，没什么。那我先走。啊。夫人，告诉您一个好消息。那贱人好像还没跟陆总睡在一起，陆总心里肯定还有您。那当然，但是在一起久了难免会有感情。只要你把他赶走，你儿子出国的事情就包在我身上。放心吧，夫人，我一定不会让您失望的。里面请。欢迎大家来到洋洋的生日宴
。大家离开的时候可以获得一份古维多稻米油作为伴手礼，这个油中。还有其他油里没有的古维素，这油真不错。是啊，这陆家这个这陆家就是不一样呀！一场生日宴办得比年会还气派，这有什么？等我嫁进了陆家，婚礼可能办得比这还气派。哟<笑>，我以为是谁呢？这不是自称陆总老婆的陆夫人吗？怎么这么快就被打进冷宫？如果你们要是来捣乱的，这里不欢迎你们。死丫头！<笑>什么态度啊你！先不说悠悠即将成为陆夫人，就凭你叫了她二十多年的姐姐，你也不应该跟她指手画脚。方女士，我们不是早就断绝关系了吗？那不是被方家抛弃的杨女方清然吗？居然还有脸跟方家一起同台？就是，听说她现在欠的抚养费都没还清呢，该不会是现在攀上了陆总，让陆总当冤大头吧？<笑><笑>陆总就算真的跟我在一起。也跟你们没关系吧？一个破鞋也想飞上枝头变凤，陆家你被我方家赶出门的时候，还克死了自己的儿子，陆家怎么可能会收留？什么？他不光克死了自己的亲儿子，他不会是什么天煞孤星吧？就是啊，你看他满身晦气，怎么还能邀请他来参加宴会，还给我们做吃的？真是！他就是来杀降头的，再敢造谣，我马上叫保安把你轰出去！我说错了吗？一个克死自己儿子的扫把星，这里怎么会欢迎？把你嘴巴给我放干净点！好了好了，赶紧滚吧！等陆总来了，见你扰乱宴会，你可不是站着说话。我不能走，我要是走了，贤章会不高兴的。你凭什么？凭你那个会撒娇卖萌的拖油瓶吗？哦，还是凭你任人骑的下半身。<笑>凭什么？就凭这个宴会，上到酒水，下到布置，都是我亲手操办。要滚，也该是你们滚。什么酒水？哼，我看你也是想勾引陆总的对手下毒吧，然后顺便赚点油水。没想到你心机这么深。各位，这个女人就是想自导自演一出先投毒后救人的戏码。哎，哎呀！哎呀，肚子疼，肚子疼，什么情况？啊！啊哎哎，杀人了！够了！我不许任何人扰乱洋洋的生日会。那你还不赶紧滚、啊？他们怕死，我可不怕。方小姐，不如你先去车上洗一洗，等宴会结束了，你在车上等我，我去给你去去会去。把他的脏手给我剁了！把他的脏手给我剁了！哎，陆总，不是不是，我刚才开玩笑的，陆，你别当真，陆总，陆陆总，把他给我拉下去，陆总。你没事吧？不是让你穿漂亮点吗？怎么还穿的像一个小厨娘一样？还不是因为，陆总，劝你离这个扫把星远点，他差点把方家给废，前车之鉴，不得不注意呀、啊。是啊，陆总，这个女人心机叵测，我们正在想方设法把她赶走呢。是吗？那我是不是还得谢谢你？陆总，跟人家还客气什么呀？这都是我应该做的。各位，方女士当着各位的面，如此动手动脚对一个单身爸爸，是不是也是？贼心难改呢，陆总，你为什么要偏袒一个被赶出家门、品行不端，还害死自己亲儿子的女人啊？就是，我可听说他满身晦气，跟他在一起也没有一个好下场。你怎么能让这种人来参加宴会啊？还让他给我们做吃的呢？这些东西，全都是你自己做的。这不是你让我做的吗？好，既然大家都这么怕死的话。那我先吃一下，陆总不要！啊哎呀！喂！啊！杀人了！杀人了！杀人了！大家快看，冯清然投毒了！啊！杀人了！杀人了！大家快看，冯清然投毒了！陆总，我没有，你一定要相信我，冯清然。
，人证物证俱在，你还有什么话好说？他怎么都不检查一下就给人泼脏水？泼脏水肯定是故意的呗。哎呀，爹爹，今天我生日，我说了算。报告哥哥，叔叔没有呼吸了，需要做心脏复苏，那就赶紧坐他身上。坐。哥哥，叔叔醒了吗？嗯，看来只能用老师教我的办法了。小少爷，您这样他会窒息的。是啊，小少爷。动画片里的一生游戏都是哄小孩的，咱们赶紧把人送了、哎哎。啊！果然装睡的人不是叫不行，只是方法不到位。哼，叔叔那么装，是书包做的吗？赶快给我买名道歉！啊啊、陆总，不是的，是小小少爷救了我。是吗？快，我看治的还不够全面。刘特助，把他给我带回去，好好检查一下。是。哎，不是，哎，哎，陆总，陆总，那个，感谢大家来参加小少爷的生日会。刚才是一个误会，是一个乌龙。那现在咱们把目光放到小少爷的照片集锦上。哦，哎、啊、呦、啊啊，这个脖子上的痣，这是方清然。这个脖子上的痣，这是方清然。方清然，这就是你搬进我新家之后拍的。你就这么饥渴吗？陆总，这个照片一定是假的，你不要相信方悠悠。那要我怎么信你？妈咪不是坏女人。星星，这是大人的事情。谁也不许欺负我妈咪。方清然，我好歹养了你二十多年，这颗痣就是你吧？<笑>这台姐，难道五年前的女人其实是方清然？陆总，您现在能看出来方清然生得有多低贱了吧？只有我这种身子干净、家世清白的人才能配得上你。是啊，陆总，这个连自己儿子都能卖给人贩子的蛇蝎心肠的女人，她怎么能照顾好孩子啊？喂，阿姨，我妈你把我照顾得很好，你不准乱说。小少爷，你现在年纪小。容易受骗，可你爸爸就能看出这个女人的心机了。方清然，难道这一切都是你精心设计的吗？陆行长，我以为你跟他们不一样。陆总，不然就用我身上的香水味给您去去晦气。这种破鞋站在这里，是玷污了你周围的空气。方女人不许碰我爹爹！啊啊<笑>瑶瑶，瑶瑶，妈咪，我不许任何人欺负你。瑶瑶，一定会没事的。方建然，宴会的事情回头再跟你说。瑶瑶，瑶瑶，瑶瑶，瑶瑶，接着。建然，刚才宴会上是我考虑不周，你放心，照片的事情我一定会给你查清楚。星星，我们去外面买点吃的，等洋洋哥哥醒了，看下好吃的，一定很开心。嗯，走。刘特助，你给我查一下五年前方清然到底去没去过曼河酒店？竟然，五年前真的是你吗？哎，陆总。你说的没错，五年前方清然的确被办理过入住，还查到什么了？只能查到这么多。那个时候酒店正好计划拆迁，很多计划都在拆迁过程当中丢失了。所以他到底是不是？还是说他在同一时间跟别人？陆总，你该不会真的喜欢方小姐吧？小少爷需要书写，谁是 R H 阴行写？我是 R H 阴行写，我来给孩子书写。不行，只写亲属不能书写。你说什么？你说什么？他是直系亲属？你们不是夫妻吗？不是，我们不是夫妻。既然如此，那你跟我来吧。
，你你没有必要对洋洋这么好吧？我已经失去一个儿子，我想再失去另一个。明白。谢谢你，方小姐。血库里正好来了一个儿体阴血血，有需要的话我再叫你。行章，大晚上约我见面，你怎么？是想我了吗，韩佳玉？五年前你竟然敢伪造亲子鉴定骗我娶你，你好大的胆子！姓张，我都已经同意离婚了，你怎么还用一份假的报告来侮辱我？韩佳玉，你还想演到什么时候？陆行章，以你在海城的实力，伪造一份亲子鉴定不难吧？你这么用心良苦。无非就是为了家里那个贱人。看来陆家还是有你的眼线。我问过复审和医生，真正生过孩子的人身上都会有痕迹。我现在就亲自带你去医院检查一下。你这是在侮辱我！你不敢吗？说，洋洋的亲生母亲到底是谁？哼，陆行章，你不是很有本事吗？你自己去查呀。哼<笑>，好。你不说我也会查到，但你既然不是洋洋的亲生母亲，那我之前给你的卡我会停掉，包括你这些年花的钱全部给我吐出来，否则你下半辈子就在牢里度过了。什么？哦，对了，顺便说一句，这份文件确实是假，略施小计，谎言就不攻自破，所以五年前我应该再严谨一点。你，你竟然敢耍我！哼，陆行章，你给我回来！你不能这么对我！刘行章，青儿，难道你真的是洋洋的母亲吗？刘特助，你拿方青然跟洋洋的头发去做亲子鉴定，切记，全程都要守在那边，不要让任何人有机会造假。是。是谢谢你照顾洋洋。这个。是我应该做的。我不是让你穿的漂亮点吗？你怎么还穿的像个小厨娘一样？陆总好记性，不是你让刘妈吩咐我操办洋洋的生日宴吗？我什么时候？妈咪，我想回家。好，我来，帮我记一下。这就是简单的炒烧面，我也会做。真厉害！<笑>喂，夫人，这方清然越来越放肆，我感觉信章好像已经知道洋洋的生母就是方清然了。你赶快把洋洋手上可以证明身份的银镯拿回来，顺便给我教训一下。出了事我帮你斗底。您放心吧，夫人，您安排的我一定办好。你儿子出国的事情已经办好了。这件事之后，你的好处也少不了。是啊，星星，妈妈抱你去睡觉，好不好？嗯，洋洋，妈妈等下也抱你上去睡觉。这还差不多，妈咪可要一碗水端平哦。好，洋洋，你已经长大了，不能跟女生搂搂抱抱的。我在宴会说了，她就是我妈咪。妈咪，弟弟是不是吃醋了？快去睡觉吧。妈咪，我想听你讲故事。爹爹也想听故事。爹爹什么时候想听故事了、啊？儿童心理学对一个成年男人来说永远管用。你小子，<笑>那个，你别听他乱说。从前呢，有一个小女孩叫小红帽。后来，小红帽做了一个梦
风轻染，明天就是你的死期。嗯，别闹，让妈咪再睡会儿。你自己靠过来的。嗯，那我去洗脸做饭。怎么样，弟弟，我有小弟弟了吗？哪有那么快？醒醒，爹爹很厉害的，好不好？嗯他是陆氏集团的总裁，没背景没资源，连先生父亲都找不到，你配不上他的。哎，什么味道？哎，开门！等你死了，我自会开门给你收尸。哼！牛妈，开门！夫人，两个小时后，这个世界上不会再有方清然这个。<笑>救命啊！有没有人听见啊？救命啊！爹爹，你有没有听到什么声音啊？我听到了，肯定是妹妹肚子饿的声音。才不是呢！好了，爸比带你们下去吃早饭。来，儿子，刘妈，今天什么日子啊？怎么放歌呢？哦，夫人说家里人少，太安静了，放点音乐热闹热闹。妈咪去哪里了？哦，夫人去跑步了，说让咱们先吃饭。走吧，吃吧。哎，哎呀，你手镯呢？平时整天不离身的，都哪去了？哎，我的手镯呢？难道是丢在学校厕所了？丢三落四。小少爷，尝尝，这是夫人特地用古维多稻米油煎的鸡蛋饼，难怪那么香。夫人说，以后家里啊都用古维多稻米油来做菜，这油里有其他油没有的古维素，是非常重要的营养元素，可以让孩子吃得好，睡得香，长高个儿。猫咪真好，那我也要吃一块儿。刘妈，我怎么闻到一股臭味？是从楼上厨房传出来的。哦，应该是垃圾煤头。一会儿我去倒。是不是妈妈回来了？呃，这夫人回来也应该从前门吧？我该从后门，是不是听错了？救命啊！爸爸，我听到了妈咪的声音。什么？醒醒！爸爸，这门怎么打不开？刘妈，这到底是怎么回事？呃，应该是夫人走的时候啊，她用力关门了，锁芯坏了。我一会儿就打电话给物业。妹妹，不然我们先回去吃饭。行行，没准我们吃完饭，妈咪就回来了。爹爹，妈咪不会一声不响就走的。妈咪，如果你在里面的话，就敲三下门。行行，我们走吧。妈妈怎么可能在家里被门关起来呢？是妈咪，我就知道是妈咪。妈咪，你真的在里面？刘妈，方清然到底在不在里面？陆总我，我回答我。哎，过来开门。清、啊、然，妈咪，清然，妈咪，妈咪，妈咪，陆总。见你结果出来了，见你结果出来了
，将少爷和方金然的鉴定结果匹配率高达 99.9% 流氓。你最好接到方千染没事，不然我要让你全家陪葬。刘德柱，快叫医生！是。刘德柱，你现在去定下海城最大的酒店，我要给亲染补一个盛大的婚礼。是。慢着，这件事情你先别告诉他，我要在婚礼当天给他一个惊喜。你们两个也要保密哦。嗯。陆总，你为什么要偏袒一个被赶出家门、品行不端，还害死自己亲儿子的女人啊？方启仁，这就是你搬进我家之后的事情吗？你就这么饥渴吗？对不起，启仁，这五年让你受委屈了。青然，你醒了。谢谢陆总。我不是告诉过你吗？以后叫我邢章就行。啊，对了，你知道是谁把你锁进厨房的吗？是，是刘妈。刘特助，你现在马上把刘妈给我带过来。怎么？你上次在洋洋的生日宴对方千然为难的事情，我没有跟你计较。你现在竟然敢赶尽杀绝！陆总，我没有。够了！你当我没有证据吗？说，到底谁指使你的？是不是韩家苑？刘特助，马上把这个吃里扒外的狗东西给我赶出陆家！是陆总。陆总不要！陆总不要啊！陆总啊！千然，我们结婚吧。你带着孩子，没名没分的跟我在一起，还要照顾洋洋，这对你不公平。而且你跟洋洋也合得来，你说呢？原来他只是因为孩子，不是因为我。想什么呢？你好像对这个回答不是太满意。没有，陆总。不嫌弃就好。洋洋，尝尝这锅巴怎么样？嗯，很香，很酥脆。<笑>这是啊，我用古维多稻米油炸的，它是油中黄金，一亩稻田啊才出一瓶油，还是。我上次在方清然的厨房里闻到的，就觉得特别香。他都用这么好的油，我们也要用。他选的东西再好，我也不吃。哎，你这孩子傻不傻？他怎么样我不管，但这古维多稻米油好就行呗。方清然马上就要成为陆夫人了，不想让陆夫人的位置拱手让人的话，你只能先取得陆总母亲的信任。那我要怎么才能取得陆董事长的信任？我可以帮你，但是事成之后你要给我五千万。好，不行，我绝对不允许你跟那种来历不明、品行不端的女人在一起。妈，我要娶谁是我的自由。你，哎妈。你当初说为了孩子好，我便娶了韩佳月，结果呢？她根本就不是洋洋的亲生母亲。那那这个女人就是吗？没错。好，既然你鬼迷心窍，非要跟人结婚，那就别让我这个母亲，我绝对不会参加你们的婚礼。妈，就算您不来，婚礼我也会照常进行。你。陆阿姨，我才是洋洋的亲生母亲，可是邢昭现在被方清然那个贱人骗得团团转，我实在不知道该怎么办。我早就听说那个方清然品行不端，还是个扫把星，像那种女人，怎么可能是我宝贝孙子的母亲？
，方小姐，你怎么来了？听说陆氏集团的柳特助让你做了亲子鉴定，你应该知道该怎么做吧？这，啊、事成之后，我再给你赔的钱。啊啊，方小姐，请放心。陆阿姨，我知道方家不成气候。我不敢攀附，所以一直隐瞒身份。没想到，你放心，悠悠，你可姓张的事儿、啊，<笑>阿姨给你做主啊！啊，谢谢阿姨。<笑>好了好了哎哎，你听说了吗？那个女人是被方家赶出来的妓女，是天煞孤星。没错，她还克死了一个儿子，现在估计也把陆家的儿子也给克死。各、嗯、位，其实亲人的儿子并没有死，并且今天就在现场。你说的是真的吗？我的儿子没死。没死。罗总，您怕是说笑了吧？当年那个孩子呀、啊，死在人贩子手里的时候，可是我们夫妻俩签的字啊。不错，当年的鉴定你也是亲眼见过的。怎么，陆总，你为了娶这个贱人，竟然编出了这样的理由，也不怕人家笑话？就是，看看，哎呦，我这二十多年啊，真是养了条狗，居然养出你这个狼心狗肺的东西！你处心积虑的想嫁入陆家，难不成？你是想侵夺陆家的气运，连带我们方家也逃脱不了？我们没有赶尽杀绝，你竟然不懂得感恩，刘总，这种女人，我请您慎重考虑。各位，我陆家从来不封建迷信，这个，这是清然和洋洋的亲子鉴定报告。青然作为洋洋的生母，我娶她是理所当然。洋洋真的是我的儿子，洋就是你的儿子。爹爹，以后你可要替我照顾好妈咪哦，不准让她受伤，不准让她伤心，知道了吗？爹爹向你保证，一定会好好照顾妈咪的。青然，这五年。我让你受尽非议，我向你保证，我从今天起一定不会再让任何人欺负你。我相信，我不同意。各位，我才是洋洋的亲生母亲，所以应该嫁给你的女人，她的是我。<笑>原来是洋洋啊，妈咪才知道你是我的亲生儿子，不要管妈咪好不好？阿姨，你是从哪个石头缝里蹦出来的？我有妈咪了。<笑>陆总，这份报告是我全程看守着的，不可能有问题。行长，说不定刘特助早就被方清然收买了。怎么，你攀上陆总还不够，连他身边的人都不放过，真是下作！不要胡说八道。行长，你相信我吗？放心，我当然相信你。刘特助，把他们都给我赶出去。嗯，那那干什么？放开我！起开！陆行长，你跟着扫把星在一起，你你不后悔的。没错，当年方家就差点因为他一蹶不振。老罗，还不是想要重蹈覆辙吧？我陆行章百无禁忌。行章，你为什么宁愿相信一个破鞋都不愿意相信我？一个嘴巴都不干净的你，也好不到哪里去。老总，我们两家可是有合作的。嗯
你这样为这个人，杀了你之前的赫本亲妈。你不说我都忘了，那就从今天起，陆家和方家将再无合作。都给我赶出去！你放开我！走，放开我！我看谁敢动我的儿媳妇儿！婆婆来晚了。受委屈了吗？谢谢妈。啊，这这是当时那个医生啊。嗯，妈，您不是说不会来打扰我的婚礼吗？那时候啊，还不知道他胆子这么大，竟然为了做陆夫人，联合医生一起骗你。难道我还真的要看到你蒙在鼓里吗？我根本就不认识他，我从来没有见过他。方小姐，这白纸黑字写的清清楚楚，我帮你伪造亲子鉴定，你服侍我做上副院长的位置，难道你忘记了吗？这人证物证俱在，你还要袒护他到什么时候？立刻把他赶走！我从来没有见过这份文件，你一定要相信我。邢章，我早就说过，方清然他就是个骗子，只有我才是真的。妈，我向你保证，我一定会找到证据证明方清然的清白。你，你糊涂啊！孙昭，你为了这个贱人犯傻，你值得吗？清然，我们回家，拉走。陆行章，如果你一定要带他走，就连悠悠也带上，否则。我就带着悠悠和洋洋独自生活，反正你这么大，我也管不了你了。我可以带，但是如果发现他欺骗了，那海城将再无方家。姓张，我们终于在一起了。从今以后，我会做好你的贤内助的。让你住进来，是为了在我眼皮子底下不要再搞花样。那你可要好好看好我哟，看我如何做一个合格的妈咪。嗯，我只有一个妈咪，玄玄也是。姓张，别装，让你住进来，你自己心里清楚。没关系的，姓张，我一定会用实际行动证明我是真心的想回归这个家。是吗？嗯，那好，以后洋洋的所有衣服都交给你来洗。毕竟亲妈总比后妈洗得干净。走，方清然，我的碗筷呢？吃饭，吃饭！敢对我不敬，小心我告诉我婆婆。没结婚是不能喊婆婆的。说我女孩子怎么一点都不矜持，都跟我妈咪学一学。哎，行章，吃饭。清然，蒸肉嘛。哈哈哈吃饭。行章，今天晚上来我房间吗？你还能穿的再少点。人家不会，你来帮人家穿呢。出去裸奔跑三圈，生病了正好不用活。<笑>大半夜不睡觉，气到什么吧？洋洋和星星最近在长个子，半夜总是睡不踏实，我就起来给他们包个馄饨，用油调和馅。这个油里富含谷维素和维生素 E， 能帮助他俩深度睡眠。
增强免疫力。我现在提前备好了，他们明天起来直接吃。那你也要照顾好自己的身体啊！现在孩子们都睡了，你剩下的时间是不是应该给我？方悠悠还在客房等你。吃错了。不许放我吃，快去吧。<笑>我先去洗澡。龙哥，你不是一直想要放弃人吗？我给你个机会。嗯、外面那么多东西啊，这也太大方了吧！蓝哥哥，你才行啊！今天我和妈咪拎东西都要累死了。嗯，我这是学爹爹，<笑>还怪爹爹。洋洋，洋洋，你跑那么快，妈咪都追不上你了。你脸上有脏东西，闭上眼，我给你擦掉。好。嘿嘿嘿嘿嘿。弄掉了吗？完美，谢谢洋洋。行长，你看我新换的造型好看吗？确实比你之前好看多了。嘿嘿嘿嘿嘿嘿！啊！我的脸，你们联合起来耍我！既然花阿姨不喜欢，那我帮你洗掉好了。小贱人，你故意的！你干嘛？清张，你就看着他欺负我吗？我好不容易化的妆都被毁了，活该！爹爹最好啦！清张，你为什么要骗他这个野丫头？明明是他故意欺负我的。对哥哥那么好，对我那么的不好，难道大人都会变脸吗？小贱人，看我不撕了你的嘴！清张，他又不是我们的孩子，骗他洋洋一点也是正常的嘛。你连这么点耐心都没有，我怎么相信你能照顾好洋洋？哎呀！怎么了？我来是告诉你一个消息，你的儿子没不死。听说他被一个穷人家收养了，又吃不饱又穿不暖，现在还要把他再卖出去，就在华天酒店的二幺二房间。你现在要是再不去的话，就来不及了。哼，龙哥，怎么是你啊？我孩子呢？想跟我生孩子呀？好啊！原<笑>来你和方悠悠是一伙的。是。现在知道你已经完了，就把你卖给我了。<笑>
，别着急了，爸爸现在给妈妈打电话。您拨叫的用户暂时无法接通。没有，信息交给你了，爸爸现在去找妈妈，可以吗？爹爹，你一定要找到妈咪。别傻叉，今日，你傻呆了，别挣扎，没人会救你的。放开他！哎呦，今日，今日你怎么样？他妈又是你们两个，管不住自己的下半身是吧？我现在就帮你废了他！刘、嗯、特助，把他带下去问清楚，到底是谁这么大胆子敢动我的人？是陆总。秦然，你怎么样了你醒了？怎么是你啊？你以为昨晚是谁？我我记得昨天晚上，我从现在开始，你就是我的女人。以后欣欣和洋洋就是我们共同的孩子。其实。我早就把洋洋当成我自己的儿子了。你放心，我一定会查出陷害你的人。姓张。你知道方清然昨天晚上在哪儿过的夜吗？你可离他远点儿吧，免得他把脏病传染给你。这一切还不都是因为你造成的？你自己不知检点，跟我有什么关系？邢章，你昨天晚上去哪儿啊？我不懂了你耶、啊！你怎么知道清然一定会死尸？<笑>你跟龙哥到底是什么关系？邢章，我不知道你在说什么。<笑>骆驼，我昨晚的事都是方悠悠的主意，跟我没关系呀、啊！你少装了，你跟方悠悠分明就是一伙的。星辰，他是谁啊？好可怕！快把他带走！你再不说实话，我就把你们两个都赶出海城！我说，是他，是他告诉我有方清然孩子的消息，我才让方清然去酒店的。我是好心的。骆驼，你别听这个贱人的，是他给了我一笔钱，让我杀了方清然。说他脏了，你就会甩了他。你我没有，你别胡说八道。贱人，你给我转的一百五十万定金还在银行卡里，你别他妈想狡辩。风悠悠，你现在还有什么好说的？勋章，一个小混混的话怎么能相信呢？转账记录是可以伪造的。够了，刘特助。勋、啊、章，婆婆要是知道你们仅凭一面之词就把我赶走，这绝对不会同意的。勋章，还是算了吧。他毕竟是洋洋的生母，毕竟，洋洋最大的心愿，就是有一个爱自己的母亲。你可以留下，刘特助，我不想再看到啊！是，不要，不要啊！刘总，不要啊！藏好你的狐狸尾巴
，别再被我抓到了。行者，冯清然，你这个贱人，下次你就不会这么好运了。等回家呢，妈妈就给你们做好吃的，好不好？不好意思啊，没事。妈咪，那边好像有个奶奶受伤了，我们快去看看吧。好，走。这不是方清然吗？怎么了？这人干嘛？碰瓷了吧？妈咪，我们赶紧救救这位奶奶吧。小朋友，小心他是专门碰瓷的。哎呦，没错，现在的老人碰起瓷儿来啊，轻则大几千，重则可是会要人半条命的。难道因为碰瓷就不管这位老奶奶的命了吗？叔叔阿姨，你们也太狠心了吧！哎呀，你们怎么不听劝呢？到时候吃亏可别怪我没提醒啊！各位，这位阿姨应该是心脏病突发，我这儿正好有药。<笑>啊！来，玉儿，奶奶，我不是你的玉儿，我有妈咪的。妈咪，你的妈咪是谁呀、啊？她就是我的妈咪呀，玉儿。二十年了，我可找到你了。这老女人一看就是有钱人，难道方清然真有什么不可告人的身份？他怎么没有我送的戒指项链？难道是我认错人了？阿姨，我姓方，我不是你的玉儿、啊。难怪，方小姐，我是上京苏家的董事长。谢谢你今天救了我。哎呦，早上我救了。这张名片你留着，有空来我家做客啊。有需要，你可以随时来找我帮忙。好，谢谢。妈咪，我们就先走了。好，奶奶再见。苏董事长，上次救您的那个姑娘资料已经查到了。赵助理，去看看谁来了。您好，我想见一下苏董事长。抱歉，您应该没有预约。哎，妈，我是你失散多年的女儿啊！你有什么证据证明你是我的女儿？我有信物。这个呀，是奶奶送给妈咪的。妈咪呀、啊，现在送给你，等你长大了戴在手上，看好不好看？好看，谢谢妈咪。嗯，苏董，这么多年来认亲的人也不在少数，说不定这个戒指是假的。妈，这个戒指是不是假的？您戴上一看便知。没想到方清然真的是苏家千金，说的是玉儿，你真是我的玉儿、啊，妈，玉儿，你知道妈这么多年都是怎么过来的吗？我知道，妈。苏董，那这个信封呢？妈，没想到这么多年你一直都没有放弃找我。虽然我不知道这个资料是谁的，但是都已经辛苦查了，你还是看一眼吧。毕竟现在骗子还是很多的。不是的，玉儿，我不是不放心你。赵助理，把这个拿走。妈，妈，妈。妈妈做的饭就是好吃，星星都吃撑了。娘娘也吃好饱呀。你们知道为什么吗？因为你们妈妈的秘密武器就是古维多稻米油。你们觉不觉得最近睡得特别好？是妈妈香，身体倍儿棒。是啊，是啊，我和哥哥一口气可以爬五楼呢。哈哈哈哈哈。嗯，你有什么心事吗？<笑>
？没有。弟弟，这都什么年代了，你还把妈妈关在家里？她既要围着我们转，还要被花阿姨挑刺儿，都要变成夹心饼干了。没错，你赚那么多钱就不能请个保姆吗？妈咪应该有自己的事业。傻洋洋，放青然她就是保姆呀。像他这种破卖炒饭的，能给我们做饭，已经是祖上三辈积德了。姓张，我想进陆氏，做菜品研发。就凭你，别痴人说梦了。你也不怕脏了公司的地吧？姓张是绝对不我同意。青然，以后有这种事情，你就直接和我说嘛。嗯。耶，坏女人。男人的心思你别猜，猜来猜去你都不明白。行张，婆婆要是知道了，肯定会不高兴的。哦，这一点你倒提醒我。如果千然进公司的事情被我妈发现，无论是任何人告的密，我都默认是你的行为。你要好自为之。玉儿，怎么了？玉儿。这么多年，我不在你身边，是不是一直有事儿都自己扛啊？我都习惯了吗？傻孩子，以后有什么事儿直接跟妈说，不然妈也不知道怎么补偿你。真的可以吗？嗯、谭小姐，方金然要去陆氏集团，放心。我一定不会让他好过，妈。其实也没什么，只是觉得我连陆氏集团都没有应聘成功，实在没脸做您的女儿。哎呀，陆氏集团确实不错，但是我苏家也不差呀。你要是想先去锻炼锻炼，明天我跟他们说一声也行。真的可以吗？嗯，谢谢妈。<笑>各位，这是新来的菜品研发师，以后就和大家一起工作。大家好，我叫方千然，请大家多多关照。公司什么时候来新人，需要刘特助亲自介绍，一看就是个走后门的。就是，你看他长得那个狐媚样。行了，我不想听到和工作无关的词，以后再听到一次，我一个月绩效，知道了吗？知道了。知道了。谢谢刘特助。你先去忙吧，夫人，有需要通知我。哎，你们听说了吗？上金苏家的千金要来咱们部门做创意总监。什么？那个跟陆氏集团旗鼓相当的上金苏家吗？总监，总监好，各位好，各位，我苏家准备和陆氏联手创办一场美食大赛。一等奖奖金是十万元，不知道大家有没有兴趣参加？苏总监，我想参加，请让您尝尝我的手艺，指点指点，可以吗？没问题，我也想。还有我，给你们三十分钟时间，不知道够不够？对于我们来说足够了，就是不知道某个新来的行不行？我我也可以。三十分钟倒计时，开始。哇，青然，你这是放了什么？怎么这么香？这个啊，是我常用的古维多稻米油。它不仅有稻米的清香，而且还富有古维素和植物甾醇。古维素有助于孩子的睡眠，植物甾醇可以降低心脑血管疾病，对大人和小孩都有好处。这又这么好，以后我也要用这个。嗯这个牛排厚度不错，这个虾口味很清爽，我喜欢。继续保持这个水准，说不定冠军就是你的。谢总监夸奖。你做的是人吃的吗？重做。
，这是猪食吗？重做，重做。重做，你做的菜连小学生都不如，你到底是怎么被招进来的？从前你有所不知，他可是刘特助亲自带来的。最近我也没听说招人啊，估计是走后门。苏总监，请您再给我一次机会，我一定会做出让您满意的菜品。我再给你最后一次机会，做不就给我滚蛋！谢苏总监，走，我们一起去看看吧。秦然，你跟苏总监是不是有什么过节、啊？不会的，我从没有跟苏总监见过，肯定是我自己厨艺不精。啊！哎呀，你油里面不能添水。这点常识不懂吗？这么好的油都被你浪费了。爹爹，我把妈咪交给你，你就是让人这样欺负她吗？怎么回事？怎么弄的？没什么，是我自己厨艺不精。笨爹爹，我那么多干什么？还不赶紧给妈咪擦药？不用了，我自己可以。我来。你还疼吗？你厨艺这么好，怎么会受伤的？别收拾了，以后你只需要负责跑冷库就行。走吧，带你认个路。现在吗？那凯丽姐，你等一下，我送个盒饭就来。刘特助，我现在有点事儿，麻烦你把这饭送给行章。知道了，夫人。进去，凯丽姐，凯丽姐，开门啊，凯丽姐，凯丽姐，怎么是你，夫人呢？夫人有事，让我先把饭给您送过来。我让你照顾夫人，不是被烫伤，就是加任务。我可没说让他来吃苦的。你到底怎么做事的？对不起，陆总。我现在就去看看夫人到底被安排了什么活。立刻，凯丽，方清然在哪？我我我不知道。我早就看出你对方清然有意见，你要再不说实话，你这份工作可就保不住了。在在冷宫，清然，清然，你在里面吗？秦然，玄章，玄章，玄章，我让你照顾夫人，你把人照顾到冷库里了是吗？啊！陆总，手足用处找到了，是凯莉。陆总，人被关进去多久了？半个半个小时了。凯莉，我告诉你。最好祈祷他没事发生。如果他有任何闪失，我让你们全家都体验被关进去的感觉。嗯，钥匙。青儿，青儿，青儿，你怎么样？你一定会没事的，青儿。你对我没事的。说，是谁指使的你？陆总，夫人呢？没什么大问题，就是体温有点过低，及时回暖就行。好。
，青儿，好点了吗？王阿姨，你想干什么？娘娘，妈咪看见爹爹回来了，让妈妈进去看看好不好？我爹爹和妈咪正在跟我们生小妹妹，没我的允许，谁都不准看。什么？嗯，怪阿姨不准超过这条线。你个死丫头！讨厌鬼，你越界了。哎，哎呦，我的鞋，我的鞋！哎呀！喂，陆总，上海夫人的幕后主使是新来的苏总监。什么？他怎么会惹上苏家？知道了。我现在就去会会这个苏总监。行章，我跟你一起去。好，陆总。苏总监在哪儿？韩佳玉，是你。你现在应该叫我苏小姐。你本事不小啊！五年前你伪造证据嫁进我们陆家，现在又用了什么手段蒙蔽了苏家？原来你就是行章的前妻。怪不得你对我处处针对，是又怎样？现在我是苏家人，就算你有陆行章撑腰，也拿我没办法。是吗？那我现在给苏总打个电话，叫他当面出来对质一下。不行，我妈很忙的，不要随便打扰她。是怕她太忙，还是怕你被识破？是谁又想欺负我的女儿？妈，您怎么来了？这不是上次突发心脏病的阿姨吗？她竟是。韩家玉的母亲妈正好路过，就来看看，没想到就看到了这一幕。陆总，你最好给我个交代。苏总，您来的正好，我知道您这么多年寻亲不容易，但是他真不容易。我们母女二人的事，就不劳陆总费心了。韩家玉是我前妻，她嫁进陆家之前，我就已经查清了她的底细，她根本就不是你女儿。妈，你别听她瞎说。我可是有信用，陆总，只有我女儿才有这枚戒指，不是她还会是谁？这戒指不是我，我项链呢？苏总，这枚戒指我在青然的脖子上也见到过，但是她的现在不见了，这未免也太巧了吧？难道她是我的亲生母亲？妈。那个扫把星的东西，就算是送我，我都嫌晦气，也没有这么栽赃的吧？你们三个做个亲子鉴定不就知道了？不行，妈相信你就是我的女儿，为了堵住他们的嘴啊，你就做一个。方悠悠，你现在是陆董事长身边的红人。帮我把平陆家保镖改掉亲子鉴定的结果。放心吧，韩小姐，包在我身上。嗯，这亲子鉴定也不知道什么时候出来，你们吃点东西休息一下吧。谢谢方小姐，现在是上班时间。这个钱给你，让我进去看看结果出了没。方小姐，除了陆总，谁都不能进。对不起啊，韩小姐，我失手了。陆行章，这是你逼我的。嗯，今天在学校里怎么样啊？开心吗？嗯、韩佳玉，韩佳玉。<笑>别追了，废物，快走！
谢谢别爸，有爹爹在。爹，你把妹子洋洋哥哥被抓走了。爹爹已经开启了定位追踪，爹爹一定会把妈妈救出来的。好，我送你回家。爹爹不要，爹爹不要，爹爹要救妈咪。放开我！方清然，今天不是你的忌日，就是洋洋的忌日。马上冲我来，别碰孩子！现在说这些已经晚了。方清然，我才是陆行章的老婆，你凭什么半路插进来？你根本就不是洋洋的生母。我不是，难道你就是了吗？你知不知道，你睡过的床和男人，都是我韩佳玉用剩下的。你这是个解破鞋的垃圾，嫉妒我？我怎么会嫉妒你？我堂堂苏家大小姐，要什么男人没有？坏女人，放开我妈咪！放他们！放他们！用什么冲我来？嗯。啊！韩、啊啊啊、家玉，放开他们！你再过来，我就把他们全都炸掉。好。你不是问我想要什么吗？我要你二选一。看我不说话了，你刚刚不是很威风吗？行章，先救洋洋。不行，爹，你先救妈咪。不行章，我死了不要紧，洋洋是你唯一的儿子。你一定要救他！爹，你你要是不救妈咪，我就再也不去算了。够了，我没空听你们母子情深。吴行章，你选还是不选？韩佳玉，你想要陆氏的财产，还是想要坐稳苏千金的位置，我都可以帮你。你只要放了他们。你当我傻吗？我要是把他们放了，我手里就彻底没有你的把柄了。看到他们身上的炸弹了吗？你再往前一步，就把他们全炸掉。好，你别激动。姐姐，你哪儿都不准去，就在车里等我，听见了吗？嗯。妈咪，西西来救你了。陆行章，这一切都是你逼我的，我也要你尝尝什么叫做失去的滋味。五秒钟后，我要你做出选择，过时不候。五。四，有事冲我来，别动孩子。三，空闪了，我想好了，他们俩，我哪个都不要。什么？陆行章，你以为我不敢动手吗？你直接动手吧。陆行章，你什么意思啊？你可以不救我，但洋洋是你唯一的儿子。洋洋没有这样的爹爹。坏女人，动手吧，洋洋不怕。这是你逼我的。嗯这是怎么回事？坏女人，你被骗了吧？妈咪，我来救你了。啊，陆总，我们来晚了。志强，明、嗯、耀，你没事吧？爹爹，你是不是早就知道遥控器被换掉了？笨蛋，你以为爹爹是傻瓜吗？这还差不多。对不起啊，刚刚那句话只是权宜之策。陆行章，你敢耍我？从五年前你伪造出生证明的时候，就应该会想到有这么一天。五年了，你都把我当成透明人，你眼里根本就没有我。我给过你机会，是你自己不珍惜。说白了，你就是心里头有方清然这个贱人。放开我！我可是上京苏家的大小姐，陆总，鉴定结果出来了，他们都不是苏总的女儿，他们都不是苏总的女儿。原来苏阿姨
，也不是我的生母。你当然不是了，我才是苏家大小姐。苏昭，这个报告肯定有问题，一定是方清然动的手脚。如果你真的是苏家大小姐，你又何必绑架洋洋呢？带走！不可能，这个报告有问题，一定有问题。菜已经热好了，快吃吧。清然，我来吧。王鼠狼给几百年没安好心。洋洋，你这样说话，妈妈会伤心的。妈咪，你伤心吗？不伤心啊。嘿嘿嘿。妈咪，我身上好痒啊。谢谢你。怎么了？嗯、妈咪，我身上也好痒。洋洋。你过敏了？他们俩为什么会同时过敏？方清然，你对洋洋做了什么？方清然，你对洋洋做了什么？我什么都没做啊！你是不是下毒了？我告诉你，洋洋要是出了什么事，我不会饶了你的。坏女人，你走开！妈咪才不会害我。哎，洋洋，洋洋，洋洋，快叫家庭医生过来，快！县长，我应该有办法。我儿子就是吃了你做的饭才会过敏，你还想置他于死地吗？坏女人，我不准你这样说我妈咪。我妈咪说有办法，就一定有办法。行张就是再纵容你们，也绝对不会拿洋洋的命开玩笑，还不赶紧滚！县长。你愿意相信我一次吗？爹爹，我相信你。邢、啊、章，他还没有排除下毒的嫌疑，你怎么可以？你凭什么断定就是他下的毒？洋洋本来一直好好的，就是吃了他做的饭才会变成这样的。那照你这么说，在场的每一个人都有下毒的嫌疑，包括你。邢章，我是他的亲生母亲，我怎么会害自己的孩子啊？贤章，洋洋应该是过敏了，把这个药吃下去就好了。你怎么知道？洋洋的跟仙星初次过敏症状都是一样的，都是食物过敏。妈咪，哥哥竟然跟我有一样的过敏反应，不知道的还以为我们是龙凤胎呢。洋洋，你真的是我儿子吗？行啊，这年头过敏体质的小孩多了去了，就算要唱双簧，好歹也避着我这个亲生母亲吧。你说是不是啊，行章？重点，到底现在是救孩子重要，还是搔首弄姿重要？那你也不能相信这个外人啊！咱们还是等医生来吧。爹爹，过敏只要吃药就好了，拖着不救才危险。行章，我绝对不会害洋洋的。不要给我！不行，是药三分毒，这不能吃。妈咪，妈咪在。景阳哥哥，你醒了。陆总，小少爷呢？只是过敏，他小时候就有过敏的症状。不是说过不让往菜里放佐料吗？方庆然，你还有什么话好说？不是我做的，仙仙也对胡椒粉过敏，所以我很久没有用过这个调料了。刘医生，你现在去厨房里查一下所有的调料品。好的。陆总，我仔细查过了，确实没有发现有胡椒粉。那那也有可能是心虚，你把它扔掉了。够了！你以为就你没有嫌疑吗？嗯、刘医生，你给我出来一下。刘医生，嗯，这两个孩子同时都对胡椒过敏，你说能不能说明他们是无缝胎？我排除这种可能性，但是呢，这种概率是非常低的。因为现在的孩子呀，容易过敏的非常多，所以我知道了。嗯，刘特助，我上次让你调查方清然的事情怎么样了？那份鉴定报告的编号在大数据库中已经开始排查，最晚后天就会有结果。好，我知道了。清然，谢谢你救了洋洋。
我一定会查清楚到底是谁陷害杨洋。我一定会查清楚到底是谁陷害杨洋。洋洋，你刚刚是过敏了，这几天吃东西可要注意了。知道了，妈咪。洋洋，医生说你身上出了红疹，洗澡要注意水温，就让妈咪给你洗澡吧。不行，虽然我很喜欢妈咪，但我已经长大了，男女有别。<笑>小女生不能看，妈咪也不能啊。还是说，你根本就没拿我当妈咪？好吧，那我就让方悠悠给你洗。不行，还是让妈咪来吧。吃足吧，我想要这种待遇还没有呢。妈咪，爹爹在暗示你哦。没有。<笑>我已经搞定了一个韩佳丽，我就不信搞不定你。鬼鬼祟祟的干嘛呢？新章，虽然我没做过饭，但是为了洋洋，我还是想试试。前人做饭都在用这款古维多稻米油，洋洋吃过以后睡觉都踏实多了。以后你也只用这个。不就是一款油吗？干嘛要跟他们？竟然说了，这款油里面富含其他油里没有的营养成分古维素，并且在高温的情况下营养也不会流失。你马上就要当妈了，连这点常理你都不知道吗？是，他说什么都对。那你也找找我的优点。平平无奇，还爱作。哎，噔噔噔噔噔！哎，不行，给你。我闪开！没看到我要喂我儿子吃鸡蛋羹吗？一点眼力劲儿。我只吃我妈咪喂的。<笑>走，跟妈妈去洗澡。好。洗澡啦。洋洋，你这里怎么有一个跟妈咪一模一样的痣啊？洋洋，你这里怎么有一个跟妈咪一模一样的痣啊？这不是每个人都有的吗？长得差不多，说明洋洋和妈咪有缘啊！哎呦，真是魔怔了，怎么见他的位置跟我差不多，就误认为他是我儿子呢？妈咪，接招！啊<笑>你，星星，你在干什么？星星在做小厨师呀，给妈妈和洋洋哥哥榨果汁。星星真懂事。走吧，我送你去公司。会不会太高调了？已经有人说我是走后门了。你是我的夫人，只会走正门。星星，麻烦你个事情。今天照顾洋洋哥哥，可不可以 ？Yes， sir, 保证完成任务。走吧。你们知道我看见什么了吗？我看见风清然从陆总的车上下来，他不是刘特助的人吗？勾引完刘特助还不够，还要勾引陆总，真是见到家。凯丽姐，我跟你无怨无仇，你为什么要处处针对我？是你太脏了，我得帮你洗洗。<笑>苏阿姨，您怎么来了？我是专门来找你的。韩佳玉利用职位害你的事情，我都知道了。如果不是我把她认成女儿，她也不会有这机会。没事，我都过去了。装什么好人啊？你就是给韩佳玉打下手的人吧？你，苏苏董，清然丫头可是我的救命恩人。下次我要是再知道你欺负他，别怪我亲自去找陆总。我错了，苏董事长。竟然，上次你救了我，我还没好好谢谢你呢。明天有时间吗？带着那个小丫头去我家吃饭。好啊，阿姨，您这个戒指能借我看看吗？这个是我的戒指，全办公室都知道苏董的认亲信物是戒指，你也太假了吧！我没有说谎，这个戒指我一直戴在脖子上，怎么可能不认识啊
难道他真的是我女儿？你当苏董事长是傻子吗？怎么可能在同一个地方吃两次亏啊？除非你还拿出别的证据。我没有什么别的证据，但是这个戒指，它确实就是我的。这个呀，是奶奶送给妈咪的。妈咪呀、啊，现在送给你，等你长大了戴在手上，看好不好看？好看，谢谢妈咪。赵助理，赶紧把你上次给我收集的方清然的资料给我送到洛氏集团！赶紧把你上次给我收集的方清然的资料给我送到洛氏集团！资料？什么资料？等会儿你就知道了。苏董为什么要方清然的资料？难道他真的是苏家的千金？苏董，这是方清然的资料。这收养的时间，竟和当年玉儿走失的时间都对上了，是一样的。收养时间一样，不稀奇吧？那个时间段走失的孩子那么多。是啊，苏董，每天都会有很多孩子走失，这次咱们还是谨慎些。竟然，你是什么血型 ？R H 阴型血。立刻去查！当年我丢失孩子的一周内，被送到福利院的孩子有多少？是还爱去异性写的。是。怎么了？怎么心不在焉呢？今天苏董来公司了，他好像查过我的资料，正在确认我是不是他的亲生女儿。之前不是都检查过了吗？是啊。但是据说他孩子走丢的那天，就是我被福利院收养的那天。他孩子走丢的那天，就是我被福利院收养的那天。青然，不管你是不是苏家的千金，你都是我陆行章的女人。就你贫嘴！哎，怎么了？没事，好像是上次救你的时候不小心受伤了。给我看看，娘子，你就这么着急吗？<笑>啊，你要谋杀亲夫吗？哎呀，别闹！你好像什么都会、啊。生活所迫，之前没钱给孩子买衣服，就买大衣好，最好还是加两件，这样就能穿两个季度了。没钱给孩子看病。自然，我向你保证，以后你再也不会过这样的生活了。喂，我知道了。怎么了？苏董刚才来电话，他让我陪你去趟苏家，你的身世有结果。苏阿姨，哎，初次见面，这个是带给您的礼物。哎呀，这孩子来就来了，还带什么礼物呀？苏阿姨啊，这个是我常用的古维多道米油，这个油里还富含有古维素，老年人吃了能助眠、增强抵抗力，还能降低胆固醇，减少心脑血管疾病，特别好，您可以试一试。这么好啊，竟、嗯、然有心了！我呀，一直就失眠，正好用这个油试一试。苏董，您之前说亲人身份的事。啊，赵助理啊，正在回来的路上，等会儿啊你就知道了。但是啊，我想好了，如果啊我们真的没有血缘关系，我就认你为干女儿。你决定就好。好。哎，对了，听说你的厨艺特别好，今天有没有机会尝尝呢？当然可以了。你怎么这么白？这样分类就不会弄脏了呀！玉儿，我的玉儿，苏阿姨，您说什么？苏董事长，苏董事长，血型对比查出来了，血型对比查出来了，我就知道你是我的玉儿。
恭喜你啊，青儿。原来我是苏家的女儿。我陆行章看中的女人，自然不差。你们真的在一起了？我可听说陆总可离过婚啊，还带着一个孩子。啊，苏董，这件事情您替我解释。这个其实是不必了，我的女儿不会给别人当后妈的。苏阿姨。妈，行昭对我真的很好。傻丫头，好也不行。之前我不知道你是我的女儿，不在意那些。现在呀、啊，我知道了，你是我的女儿，我绝对不会让你跟她在一起。事已至此，青儿，那这个亲我们不认也罢，我们走。哎哎，等一下，苏伯母，您未必也有点太后来居上了吧？妈，我的星星他也是生父不详，行章也没有嫌弃。那不重要，三条腿的青蛙不好找，两条腿的男人有的是。我怎么知道他对你是不是真心的呀？除非呀、啊，他经过我的测试，我才能点头。妈，没问题。第一，把你家里的放悠悠赶走；第二，让你的母亲来我家提亲；第三。让青然在陆氏集团任要职，苏伯母，让青然进公司担要职没问题，但是方悠悠现在还不能干。难道他心里已经有方悠悠了吗？既然如此，你就别想带走我的女儿。既然如此，就别想带走我的女儿。妈，方悠悠她毕竟是洋洋的生母，邢章是不会让她离开洋洋的。悠悠是不是洋洋的生母，现在还有待考量。我把他关在家里，只是为了能够更好的看住他。你在想什么呢？没什么。不过妈，我还是想从基层做起，证明自己。傻丫头，你是苏家的大小姐，你不用做事情证明给大家看。待会儿啊，我就挑个良辰吉日，给你风风光光的办一个认亲宴。好，我听你的。但是。从基层做起这件事，还是得听我的。行、哦，我不管你有什么故，一个家不能有两个女主人，这样传出去像什么话？没问题，我答应你，一个星期之内我一定给你答复。既然都这么说了，那我就再等等。王妈，把东西拿过来。大小姐，这是你每一次生日的时候，夫人为你准备的钱，置办的财产。妈，太多了，我，哎呀，这都不算什么，以后啊，妈的一切都是你的。谢谢妈，妈，那我们先走了。哦，对了，妈，没公开之前，先不要透露我的身份。好。豆豆，这镯子不是洋洋的吗？怎么在你手上？这这是我在街上随便买的，这个确实像洋洋丢的那只。我妈，你能把这个镯子借给我看看吗？给。这就是我当年送给洋洋的那只。这就是我当年送给洋洋的那只。慧然，你这话是什么意思呀？难道你是陆行章儿子的生母？青然，你怎么确定这只就是你的？当年我给了星星和洋洋一人一只，里面刻了景阳和景星的字母缩写，我一定不会记错。青然，这里面的 G Y 不是你的儿子景阳，而是韩家月家月的缩写。这是五年来他送给洋洋的唯一一个礼物。所以。这只能证明这个镯子是洋洋的，其他的什么也证明不了。没关系，不管你是不是洋洋的生母，他都是你的儿子。妈妈，我们就先走了。好，既然这样，以后有什么事情直接去找赵助理啊。苏伯母，青然在我公司，我自然会照顾好他的。算了吧。你不把他关在什么地方，我都千恩万谢。真晦气
。啊！夫人，你没事吧？啊，没事。需不需要我跟陆总？啊、不用了，这次我想自己解决。嗯。方清然果然跟刘特助不清不楚，我这就告诉陆总，让他把你赶出公司。你想跟我说什么，陆总？我就说方清然一个高中生怎么进得了公司的？我刚刚看见他在楼梯口跟刘特助拉拉扯扯，他肯定是刘特助带进来的。所以呢？公司规定不允许办公室恋情，他这样行为可以直接开除了。k i l l 上次我替方清然出头，是不是让你一直心怀不满？不是，你最好不是。这件事情到此为止。以后我希望你不要再针对方清然。可是出去，出来吧。哎，你就算帮助我夫人，能不能做的隐蔽点？是是是，去吧，记得给 Kelly 提醒一下，让他把心思放在工作上。是。方清然，好走不送，什么意思？都收拾东西滚蛋了，还装什么装啊？我只是要搬到苏总监的办公室去办公而已。什么？你又不是管理层，你凭什么关到管理层的办公室？因为那个位置原本就属于我。哼，方清然，你还真以为自己是苏家大小姐吗？清然，苏家今天对外宣布了本周六的认亲宴，你不知道吗？我当然知道，因为。那就是为我办的，哼！你还真往自己脸上贴金呢。如果你真的是苏家大小姐的话，我还会好端端的站在这儿。那是我不想跟你计较，希望你好自为之。凯莉，你站住！刘特助，论年纪、论资历，我都超过方清然。总监的位置应该是我的，要不然陆总的位置也给你。少说话，多做事，否则你离滚蛋就不远。要不然，陆总的位置也给你。少说话，多做事，否则你离滚蛋不远、啊。我劝你把心思放在工作上，别搬起石头砸了自己的脚。凯丽姐，要不然就算了吧。现在他可是官大一级，压死人，不过是个总监而已，上位越容易，摔下来就越难。凯丽姐，那你现在准备怎么办？不就是去公司装装样子吗？还真的演得累着你，赶紧起来做饭，不准欺负我妈咪！怎么哪儿都有你这个小野种？妈咪脚疼，今晚我来烧饭。如果你不高兴的话，请出去吃。这里是我家，要出去也是你这个野种出去。坏女人不许欺负我妹妹！洋洋，这个坏丫头刚刚竟然要赶妈妈出去呢！<笑>坏女人是鳄鱼，鳄鱼的眼泪都是假的。<笑>妈咪脚头好点了吗？好多了，辛苦你了，星星。要是有什么忙需要帮的，就让洋洋哥哥陪你。放心吧，妈咪，弟弟加班，您躺着休息，我们去烧饭，分工十分合理。没错，十分合理。<笑>那我呢？哎，哥哥，你说这油像不像大黄金？不像，黄金是固体的，这个是液体呀、啊。笨蛋，这里边的骨维素是营养大黄金，可以让我们身体更好，抵抗力更好。突然想吃妈咪做的煎蛋了，好的，马上给你做。哇，妹妹好厉害！马上你们就笑不出来了
，笑什么呢？又在想什么坏事呢？星辰，你什么时候来的？叫你去吃饭，不给你告状的机会。星辰，我知道你心里还有人家。<笑>方清然，你就不相信这次还能躲得过？爸比，快看我做的薯条。嗯，一看就很好吃，好酥啊，而且没有焦味。心真棒。那是因为我切的好，每一个都打小正好。才不是呢。那是因为妈咪买的谷维多稻米油好，而且嚼起来又脆又香还不腻，还有一股淡淡的稻米鲜香。那是因为外面买的薯条放凉了就不好吃了，但是谷维多稻米油炸出来的薯条，就算放凉了也还是很好吃啊。妈咪想的东西真有眼光，从小就能说会道捧臭脚，长大肯定是个长舌妇。以后吃东西前记得刷牙。姓张，嗯，嗯，嗯，妈咪，我们去洗澡吧。嗯，走。哎，妈咪，这怎么会有一个电线？你不是说电线不能碰吗？嘘，看来是有人想让我们触电。什么？有人想看我们触电？肯定是方悠悠那个坏女人。哎，妈咪，我有办法啦。妈咪，青云，青、啊、云、啊，方青云欺负我，不是你啊，青云呢？我们在这儿。妈咪，你没事吧？你不是带着星星洗澡的吗？嗯、刚刚那个叫声。既然有人想让我们触电，那我们就放一段音频。给他听听喽。那个坏女人居然想看我们触电，那我们就放一个声音给他听一听，到时候他肯定会跑过来嘲笑我们。到时候正好抓个现行。嗯，没错。耶、yeah! <咳>！你个小贱人竟然敢耍我！风悠悠，我劝你识趣点，不然就给我滚出陆家。<笑>星辰，你听我解释，我根本不知道有什么数据线的事，是我听见浴室里面有声音，我才去看的。一定是他，他联合这个野种故意污蔑我的。你的意思是大人会说谎，小孩也会撒谎，对吧？他本来就不是什么正经孩子，就是个有娘生没娘教的野种。星<笑>辰，放弃让这个贱人打我，我可是洋洋的。你是谁都没用，我是不是跟你说过，可以诋毁我，但是你不能诋毁我的孩子，方清然，你完了，我要去告诉我婆婆。陆总，总医院的数据比对出来了。等等，说吧。哦，好，就是医院里根本没有方悠悠说的那份亲子鉴定，是他伪造的。我知道了，我就知道他不是我妈咪。也不撒泡尿照照自己，他跟我长得一点都不像。娘呀，一定是方清然和刘涛柱串通好的，他们故意污蔑我。你要相信妈咪啊！娘娘，确实有很多地方真的跟我很像。冯悠悠，你到底闹够了没有？你不是要去找我妈吗？好，我现在就陪你一起去。新章啊，有什么事不能明天再说呀、啊？悠悠，你怎么了？快起来！妈，我已经查清楚了，方悠悠之前对洋洋的亲子鉴定是伪造的，她跟韩家月一样，根本就不是洋洋的亲生母亲。悠悠，新章说的是不是真的？还是他逼迫你了？你也跟婆婆说实话。你想清楚了。
不然到时候会跪在这儿的可就不止一个人了。事实没确定之前，你不准威胁他。对不起，伯伯。啊不，陆阿姨，我就是太喜欢邢章了，我不想让他被方清然那个破鞋碰脏了，而且洋洋那么可爱，所以我才。啊、你个贱人，竟敢骗我！刘特助，把他给我扔出去！伯伯。慢着，从今天开始，取消一切跟方家的合作，将方家逐出海城。阿姨，是夫人。阿姨不要，阿姨。抱歉嘛，吵到你，影响你休息了。哼，我还不知道你呀，将方悠悠赶走了，你是不是想让那个方清然当陆夫人？妈，清然对洋洋真挺好的，您不应该听风就是雨。我还是那句话。这个方清然呀，他不论是人品还是家境，都配不上我们陆家。啊，困了。对了，上京苏家这周六啊，要举办这个认亲宴，我看那个苏大小姐就挺适合你的，其他人啊都免谈。陆阿姨，真的让你非苏大小姐不娶？苏大小姐，那你觉得我怎么样？说不定多的是豪门总裁在那天对我盛情邀约，看你表现喽。看我表现？嗯、啊？看我表现？嗯。洋洋哥哥坏了，弟弟妈咪真的要给我们生小妹妹了，我们还要进去吗？<笑>不行，生而不宜。走，哎、你别这样。我会带你同学去看汪汪队。耶、yeah ！<笑>妈咪，今天我想跟你去公司，星星也要去。可是妈咪还要工作啊！没事，弟弟很闲的，有弟弟陪我们就好。谁说的？弟弟很忙的好不好？那弟弟今天就放一天假，让我们来替你做总裁。小鹿同情，下去吧。是。我要帮我喊一下方秋然。电话。陆总，方总监他现在有事儿，你有什么需要可以跟我说，我向他汇报。他是我女儿，让方秋然立刻给我女儿烧饭吃，他饿了。陆总，您嗓子怎么了？还不快去？啊，好。没听说陆总有个这么大的女儿啊。哼，不过方清然。这可是个赶走你的好机会方总监，陆总说他女儿饿了，让你给他做饭去。这两个小淘气，好，知道了，陪我去冷库拿点食材。嗯、开脸，怎么回事？冷库的温度怎么这么高？好多菜都坏掉了。你可别赖我啊，这次我可什么都不知道。方总监。要是这次耽误了陆总女儿的饭点，那小丫头一哭，你这刚坐稳的位子可就没了。她不会哭，是是是，你又懂了。那我们现在怎么办吧？下午训练的菜品没有了，我来想办法。真子不量力。刘特助，你帮我查一下，半个小时前都有谁来过冷库？赵助理，麻烦你帮我开一辆装满菜的冷库车过来。对，就现在。赵助理，是那个上京苏家的赵助理吗？赵助理每天都要陪着苏董事长，你凭什么让他放下老板来找你啊？因为除了苏董，他只听我的话。
方清然，你是真不要脸！赵助理那个年纪都能当你爸了，你连他都勾引是吗？你，小姐，冷库车到了，你想需要什么食材，可以直接进车里挑选。辛苦你了。没想到你是一个小姐，难怪老少通吃，真不要脸！你知道你在跟谁说话吗？赶紧给他道歉！你让我跟一个坐台女道歉，这辈子都不可能！不用理他，走方总监，怎么这么多烟？你不会是想做什么黑暗料理，毒害陆总的女儿吧？凯里，你别以为我不知道，上次就是你在我的油里掺了水，这次你是不是又动了我点什么东西？方总监，这话可不要乱说，妈咪才没有乱说。<笑>小少爷，您怎么来了？妈咪，刚才冷酷断电也是他搞的鬼。妈咪，他还换了你的油，这才是油烟少的古味多大米油。你你们叫他什么？妈？没错，他就是我们的妈咪。这不可能！韩家月明明说你是一个扫把星，一个连亲儿子都卖掉的人渣。夫人，小少爷让我带两名保镖过来，是出什么事了吗？这个坏阿姨把妈咪的油换掉，还把冷库关掉，让所有的菜都坏了，给我拿下它。嗯嗯，放开！你有什么证据证明是我做的？不可能，怎么会这样？我激动明明已经是……果然如此。当初我以为你是迫于韩家月的压力才针对我，这次又是为什么？如果不是你，我怎么可能被陆总冷落？总监的位置本来就是我的，我的叔叔，你快把他带走吧！再看坏阿姨一眼，我都不想吃饭了。嗯，嗯，你放开我！妈咪，我们把不开心吃掉吧。嗯，妈妈现在给你们做饭。<笑>陆夫人，集团那边打电话说，方清然竟然赶走了一个老员工。哼，他可真是蹬鼻子上脸。我现在就去公司会会他。方清然，<笑>妈咪，妈咪，妈咪，陆阿姨，这样会不会太过分了？我过分？我知道你进了公司。已经睁一只眼闭一只眼，你却越爬越高，甚至滥用职权，随意开除公司员工。难道你真的把陆氏当成你家开的了？奶奶，爹爹的公司当然就是妈咪的公司了。洋洋，大人说话，小孩不能插嘴。明明就是那个花阿姨的错，陆奶奶为什么要欺负妈咪？你，你这个死丫头！妈。你怎么来了？我要是不来，你的陆氏集团的位置，让这个方清然给占，是吗？你要是这么说的话，我没意见。洋洋制止妈咪搞事业，小心也是。你，你，不行！下周六，你必须离开公司，离开陆家。妈。你又在闹哪一出啊？哎呀，他滥用职权，开除公司的员工，这是最大的错误。你必须离开，马上滚蛋！陆阿姨
。凯里之前把我关进冷库，邢仗已经给过他机会了。这次他擅自拔掉了冷库的插座，导致十字耗损率高达 75% 确实是他有错在先。没错，这是我们亲眼所见，有监控为证。奶奶，是我把人赶走的，跟妈咪无关。不行，反正过几天是苏小姐的认亲宴。我不想让他知道方清然的存在。苏阿姨，其实我就是。够了，你带上你这个死丫头，别让我再看到你们。哎，妈，事已至此，我就跟你直说了吧。其实清然，她就是苏家的千金。什么？妈咪就是大小姐？怎么？苏董事长怎么会让自己好不容易找到的苏家大千金，在我们陆氏吃苦？你们这戏演的也太不像了吧！您就不能相信我一次吗？你要真是苏家的大小姐，我就当着大家伙的面儿把那桶油喝掉！哼哼，没事。妈咪，奶奶，哎，星星真乖，我女儿今天真美，谢谢妈。我呀，先去招呼其他的客人。你带着星星随便逛吧。嗯，走。最近怎么样啊？<笑>挺好，好久不见，你呢？妈咪，洋洋，洋洋，我要是再听到你喊方庆然妈咪，奶奶可要绝食，再也不吃饭了。妈，你何必为难一个孩子呢？呀、啊，陆夫人，<笑>您来啦。恭喜苏夫人找到令千金。哎，不知道苏大小姐到了没有啊？她已经来了。方清然就是我的女儿。妈，陆阿姨，这这是怎么回事啊？她不是方家的养女吗？各位，我今天跟大家宣布一件事情。我失散多年的女儿，就是方清然。啊，他、哦哦、苏董，你搞错了，这个方清然是连方家都不要的扫把星啊！没错，听说他不知道用了什么办法，把陆总给迷得神魂颠倒。小心你别给他骗了呀！哼，新章，看到了没？群众的眼睛可是雪亮的。妈，我相信清然。我们也相信妈咪。这里是全国福利院领养凭证，无论是从时间还是血型上都对得上。我也为此做了二次鉴定，方清然确定是我的女儿。难道方清然真的是苏家千金？那我们以前诋毁她的那些话呢？哎呦，对不起，对不起，对不起，苏总。对不起，苏大小姐，是我们永远不识泰山啊！对不起，对不起以后我再听见谁背后议论我女儿的不是，就不是一个巴掌这么简单了。恭喜苏总找回千金啊！恭喜苏总。妈，您还记得跟千然打的赌吗？哎呀，打什么赌啊？我怎么不知道呀？啊陆奶奶说过，如果妈咪真的是苏家大小姐的话，就喝一桶补维多大米油，我都带来了。陆奶奶可要说到做。星星，快把油放下来。妈咪是不是告诉过你，要尊老爱幼？那你叫我们要说到做到呀。没错，洋洋，怎么胳膊肘往外拐呀？我可是你奶奶。洋洋的胳膊肘永远都向着妈咪。陆阿姨，不如我们换一种方式，以后我有空就去给您做饭，也算是您履行了赌约。你给我做饭？嗯，那你不介意我之前对你说过的那些话？他不介意，我介意。哎呀，苏夫人
，自从我知道冉冉是我的女儿，我就不同意她跟陆行章来往。哼，后妈不好当，陆氏集团也不好进。哎呀，苏夫人，这是哪里话呀？咱们两家。可是旗鼓相当，最适合联姻的。以后啊，我陆氏集团就是冉冉的集团，怎么能说不好进呢？妈，您不去参加戏剧变脸，您都亏了。要不是你之前不告诉我，她就是苏家大小姐，我至于这么丢人现眼？啊，欣欣、洋洋，你们说，我有没有告诉过奶奶？嗯、啊，你们，哎呀，哎呀，哎。陆夫人，你这是干什么呀？你别当着面碰瓷儿呀！这是。陆阿姨，原来陆阿姨的高血压这么严重，早知道就劝着我妈一下了。这不怪苏阿姨，换做是我，我也会生气。妈咪，奶奶好点了吗？奶奶刚吃了药，应该醒来就会好一点了。哦，她醒来的时候应该是饭点了，那我去做饭。妈咪,妈咪，那我们帮你。好。怎么了，刘特助？陆总，警局那边送来消息说，方家伪造的报告，还有一个死亡证明，好像跟夫人的儿子有关。立刻发一份资料到我手机里。发过去了，已经。嗯、刘特助，立刻重新给千然和洋洋做一份亲子鉴定。是。千然，如果你知道洋洋是你亲生儿子的话，你一定会很开心的吧？不行，这一次我一定要全程盯着亲子报告出来，绝对不能有任何闪失。陆阿姨，你尝尝我这个菜做的好不好吃？哎，嗯，没想到你手艺这么好，无论是荤的还是素的。吃起来都很清爽，<笑>奶奶，你忘记什么了吗？你个小丫头，怎么还这么记仇啊？谁让你欺负我妈咪？如果有人欺负芭比，你会高兴吗？<笑>好，好，好，那你让奶奶怎么样，你才开心啊？你要跟我妈咪道歉，苏大小姐，千错万错都是我的错。<笑>哎呦。我可是他的长辈呀、嗯，<笑>陆阿姨啊，您别生气，星星他也不是故意的，但是啊，这个古维多稻米油确实是我特地买过来要送给您的。您年纪大了，身体不好，还有高血压，这款古维多稻米油里含有丰富的古维素和植物甾醇，可以帮助您调节睡眠，增强抵抗力。还能有效的减少心脑血管疾病的风险。之前我给我妈送了几瓶，她也说最近睡眠确实踏实了不少。啊，那你有心了啊！啊，以前错怪你了，没关系。青然，嗯，如果我说杨洋,洋是你的亲生儿子，你会开心吗？啊，之前那个医生是方悠悠的人，报告都被做过手脚。其实杨洋,洋。是你的亲生儿子，难怪方悠悠要想方设法把我赶走。原来我的儿子根本没死。那我以后要和妹妹还有妈咪永远在一起。那我呢？只要妈咪不要爹爹。<笑>陆晨阳，你这个坑爹的儿子！<笑>